你怎么会在这儿？我看到你跟景木出来，有些不放心，就跟他了。你又跟踪我？什么叫又？反正我都知道了。你现在不承认也没关系，出去我再跟你说的说。别喊了，外边要听得到的话，早就回应你了。这会儿他们应该去找人来帮忙了。四爷，你手受伤了，我看看。没事。不行不行，伤口一定要及时处理的。我跟你说啊，你可别扯自己的衣服来给我包扎。我，你，你，你，我，你放心吧，我不会扯自己的衣服的。你知道我这衣服有多名贵吗？不知道，我也不想知道。我的衣服有大用处，这么麻烦。哎，我脖子是说了，遇到这种情况，一定要注意保暖。果然就好点，燃的挺快，我聪明吧？你傻呀！嗯，念了几天书，怎么越来越傻？嗯，你把你衣服给烧了，你觉得你衣服能烧多久？这火能着多久？你把衣服穿在身上，不是更保暖吗？对呀、啊，你这么一说，我倒还觉得是有些冷的。你别这么看着我，啊，自己傻把自己衣服烧了，还惦记我的衣服，想都没。真傻气，人家画本里写的英雄可不是这样的。画本里的美女也不是你这样的我把衣服借给你，坐下，我跟你一块儿披着。真希望哲文元他们能快点来救我。你放心吧，山庄离这儿不远，他找了人，马上就会过来的。先休息会儿吧。你的手，没事，别管他。再往下点，再往下点，哎，对，就这样，坚持啊。哎，再往下点，哎，手手抬起来，好，就这样，保持，不错，不错，不错。叶老，公子，慢点。叶老，啊，叶老，叶，你们回来了，这是去哪儿了？桑奇被困在山洞里了。啊？什么？怎么回事？我本来和阿奇要在山洞里避雨，可是突然山体滑落，经过的燕四爷为了保护阿奇，和他摔进了山洞。现在洞口被乱石堵住了，咱们赶紧去救人。你是说云芝和桑奇被困了？对，咱们有没有什么工具？赶紧去救人。呃，工具嘛
，我记得这山庄里好像有几把锄头。锄头，锄头。对对对对对，这鹤嘴锄啊，挖石头最好。在哪儿？呃，在哪儿？点让我想想，好像在后院。呃，对对对，在后院放着。啊？哎，师傅，我记得鹤嘴锄不是在你房间放着的吗？哎呀，我当然知道，就你话多。那你为什么不告诉他们？这不耽误时间吗？你懂个屁！这山上山下我最了解，不就是后山那个洞吗？困个一两天又死不了人，刚好给我那个笨蛋侄子一点点时间。这傻孩子，打小就这样，喜欢什么从来就不说，就知道一夜着藏着。我要不趁着这个机会给他扇点风、点点火，多好的事儿也被他拖黄了。呃，什么好事儿？我可以替你呀、啊。又笨又多嘴，不懂就别瞎管。过来，过来，过来，这、这、这，马步，马步，马步。哎哎，蹲，蹲，对，对，对，对，对，抬头，抬头，挺胸，撅屁股，再往下点，不错。哼哼，好，好，哎，再往下，哈哈，一个时辰，不许抖，不许抖。哎，反正也是干等着，也别等出去了。现在说说吧。说什么？说说思叶为了我追御医、放烟火、暗中保护我的事情吧。嗯，你也不必不认，这是师傅跟白石供出来的。哦、这两个扒不出嘴。当初我刚进国子监的时候，我以为你跟他们都一样，处处刁难我。不过没想到，你只是在暗中帮我争取平等的机会，关心我的生死，还记住了我随口说出来的喜好，尊重我的理想，也尊重我的习惯。其实对一个人好不难。难的是，用这个人喜欢的方式去对他好，尊重他，处处站在他的角度上思考。